students let us start today's class with the thought every little thing counts in a crisis i repeat every little thing counts in a crisis संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है चिल्ड्रन एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास दैट टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टेक्स्ट बुक सो टुडे वी विल बी लर्निंग फर्स्ट लेसन फर्स्ट लेसन इज अ पोएम इन इट्स अ पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज कॉन इन दिस पोएम पोएट इज asking few questions to us let us see what all questions he is asking to us and before that we'll first read this poem okay i'll make you to read the poem you can repeat after me agar na hota chand raat mein humko disha dikhata kaun agar na hota suraj din ko sone sa chamkata kaun agar na hoti nirmal nadiyan jab ki pyaas bujhata kaun अगर ना होते पर्वत प्यारे झरने भला बहाता कौन अगर ना होता पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन अगर ना होते बादल नब में इंद्रधनुष रच पाता कौन अगर ना होते हम तुम बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन वन सेकेंड मिल रही थी अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन अगर ना होती निर्मल नदिया जबकि प्यास बुझाता कौन अगर ना होते पर्वत प्यारे झरने भला बहाता कौन अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन अगर ना होते बादल नब में इंद्रधनुष रच पाता कौन अगर ना होते हम तुम बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन तो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द पॉइंट अगर ना होता चांद इफ देर इज नो मून अगर चांद नहीं होता तो हमें रात में कौन दिशा दिखाता दिशा मीन्स डायरेक्शन अगर चांद नहीं होता तो रात में हमें कौन दिशा दिखाता अगर ना होता सूरज दिन को सोने से चमकाता कौन और अगर सूरज नहीं होता तो दिन को सोने जैसा कौन चमकाता अगर न होती निर्मल नदियां जबकि प्यास बुझाता कौन निर्मल में स्वच्छ क्लीन अगर ना होती निर्मल नदियां अगर सुंदर स्वच्छ नदियां नहीं होती तो जबकि प्यास इस पूरी पृथ्वी की प्यास कौन बुझाता अगर ना होते पर्वत प्यारे और अगर सुंदर सुंदर पर्वत नहीं होते तो झरने कहाँ से आते कौन बहाता झरनों को अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन और अगर पेड़ नहीं होते तो सारी दुनिया हरी भरी कैसे दिखाई देती अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन और अगर फूल नहीं होते तो यह सारी दुनिया कैसे मुस्काती कैसे सुंदर दिखती अगर ना होते बादल नब में इंद्रधनुष रच पाता कौन और अगर बादल नहीं होती आकाश में तो यह इंद्रधनुष कौन बनाता अगर ना होते हम तुम बोलो और अगर तुम और मैं नहीं होते तो ये सारे प्रश्न कौन किससे पूछता Okay, तो इस कविता का सार इस प्रकार से है सार मीन्स मोरल प्रकृति ने हमें अनेक सुंदर उपहार दिए हैं प्रकृति मीन्स नेचर दिस नेचर हैज गिवन अस वेरी मेनी मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स मेनी मेनी ब्यूटीफुल गिफ्ट्स व्हाट आर दोज गिफ्ट्स सन मून रिवर्स माउंटेन्स ट्रीज फ्लास एटसेट्रा एटसेट्रा एंड दिस ऑल आर वेरी प्राइसलेस ये सब कुछ न कुछ हमें देकर हमारी तरह तरह से मदद करते हैं दीज ऑल नेचुरल थिंग्स नेचुरल गिफ्ट्स ऑलवेज दे आर गिविंग अस वन और द अदर थिंग एंड ऑलवेज दे आर हेल्पिंग अस एंड फ्रॉम दिस नेचुरल गिफ्ट्स वी शुड आल्सो लर्न हाउ टू हेल्प अदर्स वी शुड लर्न टू हेल्प अदर्स फ्रॉम दिस एनवायरमेंटल थिंग्स फ्रॉम दिस नेचुरल थिंग्स सो आई एक्सप्लेन यू दिस इन इंग्लिश वंस अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन इफ इफ देर इज नो मून देन हुई शो अस द डायरेक्शन इन द नाइट इफ देर इज नो मून देन हुई शो अस द डायरेक्शन इन द नाइट अगर ना होता सूरज दिन को सोने से चमकाता कौन एंड इफ देर इज नो सन हु विल मेक द डे एज ब्राइट एज गोल्ड इफ देर इज नो सन हु विल मेक द डे एज ब्राइट एज गोल्ड इफ देर आर नो प्योर रिवर्स Who will quench the thirst of this world? 
अगर न होते निर्मल नदिया जब की प्यास बुझाता कौन थे देर आर नो प्योर रिवर्स देन हु थर्स्ट ऑफ दिस वर्ल्ड अगर न होते पर्वत प्यारे झरने भला बहाता कौन एंड इफ देर आर नो देर आर नो ब्यूटिफुल माउंटेन्स देन हु गिव यू द स्प्रिंग्स अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन एंड इफ देर आर नो ट्रीज देन हु मेक दिस वर्ल्ड ग्रीन वर्ल्ड अगर ना होते फूल बताओ फिल फिल कर मुस्काता कौन एंड इफ देर आर नो फ्लॉर्स देन हाउ दिस वर्ल्ड विल स्माइल अगर ना होते बादल लंबे इंद्रधनुष रच पाता कौन एंड इफ देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई देन हु विल क्रिएट द रेनबो इन द स्काई अगर ना होते हम तुम बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन एंड इफ यू एंड मी आर नॉट देयर देन हु विल आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस ये सो वी हैव सीन द पोएम वी हैव read the poem now you have to by heart this poem okay children you have to by heart this poem you are, you are staying at home you have plenty of time so spend your time in doing some good work so i request you i'm suggesting you to by heart this poem okay and after this we'll search some hard words we'll find out some hard words from this from this poem okay the first word you have to underline is chand first word you have to underline is chand these are the hard words you have to underline in the poem and afterwards you can write in your class work first one is chand second one is suraj third one is nirmal third is nirmal fourth one is nadiya fifth one is parvat sixth one is pyare seventh one is bahata eighth one is hariyali ninth one is phailata tenth one is muskata Eleventh one is Indra Dhanush. Indra Dhanush. Twelfth one is Prashna. Thirteenth one is Chamkata. Chamkata. Fourteen, Bujhata. Then last one is Khilkar. Okay, this is all you have to underline in your textbook, in the poem. Okay, these are the hard words from the poem, and the parents are requested to conduct dictation test from these hard words. Okay, after this we will go to page number eight, Sabdar. So that means meaning. You have to write meaning of the given words, and that you have to write in Hindi only. Though the English word is also given in the textbook, you should not write the English word only Hindi word. You should write. So nirmal, nirmal means swach. Nirmal means swach, pure. Jharne, sote means spring. Parvat, parvat means pahar, mountain. Parvat means pahar, mountain. Rach pata, bana pata, me. जग क्रिएट वे जग जग मीस दिस वर्ल्ड संसार नव नव मीस आकाश प्रश्न प्रश्न में सवाल क्वेश्चन बादल बादल मीस मेघ क्लाउड्स नाउ नेक्स्ट विल राइट पर्यायवाची शब्द दिस इज गिवन इन पेज नंबर 9 चिल्ड्रन पर्यायवाची शब्द मीस सिनोनिम्स फॉर वन वर्ड देयर विल बी सो मेनी मीनिंग ओके सो हियर इन पर्यायवाची शब्द एट लीस्ट टू यू शुड राइट हियर आई हैव गिवन थ्री so you can write all the three but while writing in exam minimum three you should write so first one is chand chand chandrama chanda indu chandrama chanda indu surya surya means suraj bhanu ravi suraj bhanu ravi ped ped means vriksh taru gaj vriksh taru gaj meg meg means badal ghar jalad badal ghar jalad nav नव मीस आकाश अंबर गगन आकाश अंबर गगन जग जग मीस दुनिया जगत संसार दुनिया जगत संसार पर्वत पर्वत मीस पहाड़ अचल गिरी पहाड़ अचल गिरी निर्मल निर्मल मीस स्वच्छ साफ शुद्ध स्वच्छ साफ शुद्ध झरना झरना मीस स्रोत स्रोत प्रताप स्रोत स्रोत प्रताप फूल पुष्प सुमन कुसुम पुष्प सुमन कुसुम so here in uh, your textbook only four words are given here i have added six more so you should write all the ten questions okay now next vilom shabd vilom shabd athava viparitarthak shabd viparitarthak viparitarthak means viparit means ulta shabd jo shabd diya hai uska ulta likhna hai okay so first we'll learn the definition paribhasha likhenge pehle शब्द के उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विपरीत शब्द कहते हैं क्या है परिभाषा 
शब्द के उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं या विलोम शब्द कहते हैं उल्टा अर्थ देने वाला उल्टा मीनिंग जैसे उदाहरण दिया हुआ है यहाँ रात रात का उल्टा दिन ये भला बुरा खिलना मुरझाना निर्मल मलिन मूल काटा प्रश्न उत्तर निर्मल में स्वच्छ तो स्वच्छ का ऑपोजिट मलिन मलिन की जगह गंदा भी लिख सकते हैं तुक वाले शब्द दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर टेन तुक वाले शब्द को तुकांत शब्द भी कहते हैं तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे लर्न द डेफिनेशन फर्स्ट तुकांत शब्द क्या है जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक समान होती है उन्हें तुकांत या तुक वाले शब्द कहते हैं जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक समान होती है उन्हें तुकांत या तुक वाले शब्द कहते हैं अंतिम ध्वनि मीन लास्ट ट्यून सी यू कैन सी हेयर इन द एग्जाम्पल चांद मांद तीन ट्यून इस पर नहीं रात बात दिशा निशा जग मग फूल भूल दिन गिन रच सच सोना खोना and one more thing you can see the last letters are also same see the the rat the bat the disha nisha last letters are also same so these are called tukant shabd or tuk wale shabd next vachan badal kar dekhiye singular plural it's not given in your textbook but i have added you should write this also in your class workbook nadi nadiya nadi nadiya so when you are writing in plural form तो बड़ी की मात्रा विल चेंज इट इनटू छोटी की मात्रा एंड यम में चंद्र चंद्र बिंदु यू हैव टू ऐड नदी नदिया झरना झरने रात राते पौधा पौधे तितली सी यार बड़ी की मात्रा सो व्हेन वी आर राइटिंग प्लूरल फॉर्म तितलिया छोटी की मात्रा बड़ी विल बिकम छोटी तितलिया सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए पेज नंबर 9 रात में दिशा कौन दिखाता है रात में दिशा कौन दिखाता है सूर्य चंद्रमा या पर्वत तो रात में हमें दिशा चंद्रमा दिखाते हैं तो सही वाल, दूसरा वाला सही है संसार की प्यास कौन बुझाता है नदिया पर्वत या पेड़ संसार की प्यास नदिया बुझाती है सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर हमें मुस्कुराना कौन सिखाता है पेड़ फूल या नव हमें मुस्कुराना फूल सिखाते हैं तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर ना अति लघु उत्तरी प्रश्न अति लघु अति मीन्स वेरी स्मॉल ओके वेरी शॉर्ट आंसर यू है रात को दिशा कौन दिखाता है रात को दिशा चांद दिखाता है तो यहाँ पे सिर्फ वन वर्ड लिखना है चांद हरियाली कौन फैलाता है हरियाली पेड़ फैलाता है तो पेड़ लिखना है दिन को सोने से कौन चमकाता है सूरज लघु उत्तरीय प्रश्न लघु में शॉर्ट टाइप मीन्स वन सेंटेंस और टू सेंटेंस चांद और सूरज का क्या महत्व है चांद रात में दिशा दिखाता है सूरज दिन को सोने से चमकाता है चांद रात में दिशा दिखाता है सूरज दिन को सोने से चमकाते हैं फिर यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो चांद और सूरज हमें रोशनी देते हैं चांद और सूरज हमें क्या देते हैं रोशनी देते हैं पर्वत क्या बहाते हैं पर्वत झरने बहाते हैं पर्वत झरने बहाते हैं नदिया संसार की प्यास किस तरह बुझाती है नदिया संसार की प्यास किस तरह बुझाती है निर्मल जल देकर नदिया संसार की प्यास बुझाती है निर्मल जल देकर नदिया संसार की प्यास बुझाती है बादल पेड़ फूल हमें क्या देते हैं बादल पेड़ और फूल हमें क्या देते हैं बादल पेड़ और फूल हमें इंद्रधनुष हरियाली और मुस्कान देते हैं बादल पेड़ और फूल हमें इंद्रधनुष बादल हमें इंद्रधनुष देता है पेड़ हमें हरियाली देते हैं और फूल मुस्कान मुस्कुराना सिखाती है इसके बाद पेज नंबर एट में निबंधात्मक प्रश्न ऐसे टाइप मीन्स लॉन्ग एंसर इस कविता में किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का जिक्र हुआ है उनकी उपयोगिता भी बताइए मीन्स इन दिस पोएम वॉट ऑल नेचुरल थिंग्स वी डिस्कस्ड अबाउट दो थिंग्स यू हैव टू द नेम ऑफ दो थिंग्स यू हैव टू राइट एंड वॉट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दो थिंग्स दैट ऑल्सो यू हैव टू मैंशन हेयर सो इस कविता में क्या क्या देखा हमने इस कविता में सूरज चांद नदी पर्वत पेड़ फूल बादल इंद्रधनुष आदि वस्तुओं का जिक्र हुआ है कविता में सूरज चांद नदिया पर्वत पेड़ फूल बादल इंद्रधनुष मनुष्य और आदि वस्तुओं का जिक्र हुआ है तो सबसे पहले चांद हमें क्या दिखाता है चांद हमें रात में दिशा दिखाता है फिर सूरज सूरज दिन को सोने सा चमकाता है निर्मल नदिया जबकि प्यास बुझाती है 
निर्मल नदियां जब की प्यास हो जाती है पेड़ हरियाली फैलाती है पेड़ हरियाली फैलाती है फिर फूल हमें मुस्कुराना सिखाती है फूल हमें मुस्कुराना सिखाती है मेघ बादल में इंद्रधनुष रचता है इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे यह कविता हमें क्या सिखाती है हमने देखा जब हमने पोएम का सार पढ़ा था तभी देखा कि कविता हमें क्या सिखाती है कविता हमें दूसरों की मदद करना सिखाती है पर इतना सा लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि यह लॉन्ग आंसर्स है तो इसमें इस तरह से लिखेंगे हम जिस तरह हमने कविता में पढ़ा कि प्रकृति ने हमें अनमोल सुंदर उपहार दिए है और वे सभी कुछ न कुछ देकर हमारी तरह तरह से मदद करते हैं हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए जिस तरह हमने कविता में पढ़ा कि प्रकृति ने हमें अनेक सुंदर उपहार दिए हैं और ये सभी कुछ न कुछ देकर हमारी तरह तरह से मदद करते हैं उसी तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए यह हमें यह कविता सिखाती है कविता से वे पंक्तियां ढूंढ कर लिखिए जिनका अर्थ है यदि सूरज नहीं होता तो दिन सोने की तरह कौन चमकाता यदि सूरज नहीं होता तो दिन सोने की तरह कौन चमकाता तो ये आपको पोएम में से खोज कर निकालना ढूंढ कर निकालना तो पोएम पेज नंबर सेवन में फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन जैसे कहना यदि नदियां स्वच्छ जल ना प्रदान करती तो इस संसार की प्यास कौन बुझाता यदि नदियां स्वच्छ जल प्रदान नहीं करती तो इस संसार की प्यास कौन बुझाता दिस सन यू गेट इन पेज नंबर सेवन एट सन पैराग्राफ को फर्स्ट लाइन अगर ना होती निर्मल नदियां अगर ना होती निर्मल नदियां जब की प्यास बुझाता कौन दैट यू हैव टू राइट नाउ नेक्स्ट इज यदि आसमान में बादल नहीं होते तो इंद्रधनुष की रचना नहीं हो पाती यदि आसमान में बादल नहीं होते तो इंद्रधनुष की रचना नहीं हो पाती दिस इज ऑल्सो गिवन इन पेज नंबर सेवन लास्ट पैराग्राफ अगर ना होते बादल नव में इंद्रधनुष रच पाता कौन आफ्टर दिस अगेन विल गो बैक टू पेज नंबर टेन इन पेज नंबर टेन चिल्ड्रेन देर इज अचर गिवन ओवर देर इन फिफ्थ क्वेश्चन दी गए चित्र को देखकर रिक्त स्थान भरी है तो वैसे इन द पिक्चर यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स वर्ड्स आर ऑल्सो गिविंग बिलो द सुबह का दृश्य बड़ा सुहावना लगता है इन द ब्लैंक सुबह का दृश्य बड़ा सुहावना लगता है डैश उदय हो रहा है सूर्य उदय हो रहा है फिर थर्ड वन डैश से झरना बह रहा है पर्वत से झरना बह रहा है हरे हरे डैश सुनते से लग रहे हैं हरे हरे पेड़ झूमते से लग रहे हैं डैश अपनी मस्ती में उड़ता जा रहा है पक्षी अपनी मस्ती में उड़ता जा रहा है डैश पर तितलियां मंडरा रही है फूलों पर तितलियां मंडरा रही है डैश फूलों तितलियों और समस्त प्राकृतिक सुंदरता को देखकर डैश से फूली नहीं समा रही है तो कौन नहीं समा रही है लड़की लड़की फूलों तितलियों और समस्त प्राकृतिक सुंदरता को देखकर प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है हमारे लिए क्या महत्व है पेड़ पौधों का हमारे लिए क्या महत्व है यू हैव टू राइट दिस बाई योर ओन फाइव सेंटेंस मिनिमम फाइव सेंटेंस यू शुड राइट इन हिंदी ओके यू शुड राइट इन हिंदी नॉट इन इंग्लिश हाउ Plants and trees are important to us, and with this, we completed this lesson, first lesson, and you should complete all the notes. The notes will be sent to you through my class cam. Okay, so by seeing that, you should complete fully this lesson one. So with this, we'll stop today. Thank you, children. Bye. Take care.